欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。杨洋、李易峰解约形势大好，剩下的他虽有实力，但还是被公司耽误。杨洋、李易峰解约形势大好，剩下的他虽有实力，但还是被公司耽误。熟悉杨洋与李易峰的人，其实都知道他们之间的事情。曾在一个公司时。两个人就一直有番未知争的传闻，是真是假无从得知。但是杨洋与李易峰所在的经纪公司让他们两个人走糊，却是真的存在。至今为止，在杨洋的所有作品中，出名的只有《微微一笑很倾城》，但这种小众的作品很快就会被其他的作品所打压。之后，杨洋与经纪公司解约出走。现在的发展方向也不向着偶像派路线上走，而是低头做起了演技派。可以说，未来的发展形势是一片大好的。而李易峰呢，同样在欢瑞公司的那几年，他的发展道路还是比较糊的。前面虽有《盗墓笔记》《古剑奇谭》《麻雀》等热剧压身，但依旧饱受演技质疑，并没有达到大家口中所说的大红大紫的地步。而在之后的动物世界中，李易峰的演技才得到大家的认可。但这个时候的李易峰其实已经糊了好几年了。对于这种形式，李易峰自己心里比谁都清楚。于是他与公司解约，成立自己的工作室，并重新踏上了音乐之路。最近热点十足，目测未来他的形式将一片大好。而在杨洋、李易峰相继出走后，剩下的任嘉伦与秦俊杰就被推上了番位之争。平心而论，这两位的颜值、演技以及实力都不差，但口碑剧却没有几部。而最近播出的《听雪楼》，听同事说还不错，但还是架不住多位网友的点名批评。豆瓣上更是给出了 4.4 的低分。